。在裴珠炫和周子瑜两大颜值山脉出现之前，韩网认证的初代神颜一直是柳真和程佑丽，两人一个来自 S。E S， 另一个来自 Fin K L， 前者是李秀满亲自请进的 S M 大楼，甚至早期都没经历过系统的训练，而是在关岛三天打鱼两天晒网的上了四个月的网课，等到会了基本的律动，就被李秀满一张飞机票接过来，火速在一代女团 S。E S 出道，而后者程佑丽则是专门为了打败柳真而诞生的。高一的时候，她去参加学校举办的写生大会，有一位星探走到她面前，给了她张名片，问她有没有兴趣做偶像。值得一提的是，这名星探曾经也邀请过柳真，但那时柳真早已被 S M 定下自然以失败告终。程佑丽在同学的撺掇下，给经纪公司打去了电话，得到的回应竟然是我们要创造一个对抗 S E S 的组合。전화를했어요근데그분이하시는말씀이 S S 를대적할만한여성그룹을만드는데잭스키스소속사라고这个公司就是水晶男孩所在的 D S P 于是程佑丽带着三分做偶像七分去追星的心。去了面试现场，没想到这个公司的面试过程可以用散妈来形容。面试官只有社长和另一位年轻女性程佑丽站在他们面前唱了一首 S E S 的歌。社长听了以后就问那个女性怎么样，在得到肯定的回答后直接被当场录取。而程佑丽后来才知道，这个贵人并不是什么声乐老师，而是自己未来的队友玉珠贤。接下来两人在等到另外两名队友李真和李孝利之后 ，Fin K L 终于出道了。虽然并没有像预想的那般超越 S E S， 但还是取得了不俗的成绩。还曾是南韩第一批去朝鲜演出的歌手，可即便如此，也阻止不了他们因为打架而解散。一代女团 Fin K L 之所以解散，可能是因为程佑丽制止不了李孝利爱打架的习惯。2012年，李孝利参加节目时自曝自己在之前的团体并不和睦。他和团里的李真总是抓着头发打架，成又利嘴皮都要说破了也劝不住。之所以会变成这样，大抵是家庭教育的不同。程佑丽的爸爸是一名牧师，他又是团里的忙内，所以性情比较恭顺温和。可李孝利和他偏偏反着来，在团群间喝酒交男朋友，凡是偶像失格的事都做遍了，甚至还会在第二天有行程的情况下，和大学同学一起喝到早上再来。在人气歌谣彩排后，到卫生间去吐，时间久了，看不惯他的李真就和其经常吵架。李孝利自曝以后，韩媒纷纷写出了 “Fame K L 解散是因为不和”的标题，直到七年后，四人重聚，李孝利才解释称都是自己的嘴惹出的祸。<笑>要问 Fin K L 真正的解散原因，程佑丽曾经侧面的透露出一点心酸。虽然 Fin K L 算知名的一代女团，但在当时远远比不上男团的粉丝基数。在他们上台表演时，经常有粉丝用手臂摆出 X 的姿势进行抵制。네아무래도싫은거죠자기네들은몇시간씩기다려서얼굴한번보는데저희는항상같이방송출연도하고그게지금은이해가가는데그때는너무상처가되는거예요그래서그런인기를막피부로막많이느끼지는못했었던것같아요甚至有一次在 MBC 电视台，有几位穿着校服的男团粉丝将程佑丽堵在厕所里，对其进行谩骂，导致她从此在观众席一看到穿校服的人就下意识的感到害怕。久而久之，他便和社长表明了自己似乎不适合做偶像的心态。几名成员商量一下，决定各奔东西。程佑丽原本想踏踏实实的走上演员路，没想到被卷进一场三角恋中。我拿你当兄弟，你却抢走了我的女朋友程佑丽。这或许是苏志燮最想对宋承宪说的话。2020年，韩国衍生了一档娱乐圈爆料的综艺，在场嘉宾都是圈中有点人脉的娱乐记者，其中一位爆了一段三角恋的猛料。他提到，两位一线男星在业界是知名的好兄弟，然而其中一位却总爱挖另一位的墙角。根据所透露的信息，韩国网友猜测，这两人分别是宋承宪和苏志燮。根据记者所述，时间线苏志燮和程佑丽因拍摄古装剧《千年之爱》而因戏生情，没多久就将女友程佑丽介绍给宋承宪认识。随后，龚志燮入伍，然而在他服役期间，宋承宪却毫无顾忌地追求程佑丽。据传，在确认关系后，宋承宪还特地到军队找宋苏志燮道歉，两人虽然和好。
。但在此后，苏志燮再也没把自己的女友介绍给宋承宪过。虽然这一传闻并没有得到三位演员本人的证实，但程又立似乎是圈内公认的宋承宪女友，还曾有宋承宪为程又立戒烟的美谈出现。然而，两人最终还是没能走到最后分手的原因不得而知。只知道程又立从此再也没有和圈内人谈恋爱，而是找了高尔夫选手安承贤。两人于2017年结婚，十分低调的只邀请了双方的好友与家人，并把婚礼所得的礼金全部捐给了慈善机构。从此，程又立开启了半退圈的状态。今年41岁的程又立宣布生下双胞胎，并发文称：“经过长时间的等待，终于将两个女儿抱到了怀里。我会健康漂亮的培养孩子。或许对他来说，经历过星光璀璨的前半生，线下的安稳幸福才是最重要的